ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் உங்கள் ரவி நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க சவன் ஸ்கில் நாம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா அசம்பிள் ஹோம் தேட்டரில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பார்ட்டு அதாவது அது கன்வெர்டர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் கன்வெர்டர் போடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் இந்த கன்வெர்டர் போட நீங்கள் நிறைய வீடியோவில் பார்த்துருக்கலாம் அப்படி பார்த்துருந்தாலும் நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு இது புதுசுன்னு நான் புதுசாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதே சமயம் நம்ம இந்த இதை டெஸ்டிங்கும் பண்ணியிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அதுலேருந்து ஒரு சில ஐடியா கிடைக்கும் நான் நம்புகிறேன் கிடைச்சிச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்க யூஸ்வலி இந்த போர்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சேனலாக டீகோடிங் பண்ணாது கன்வெர்ட் மட்டும் தான் பண்ணும் அதாவது ஸ்டீரியோ கொடுத்தோன்னா ஆறு சேனலாக மட்டும் தான் மாற்றும் ஸோ கன்வெர்ட் டீகோடிங் பண்ணாது அதாவது டால்ஃபி அட்மாஸு டால்ஃபி ப்ரோலாஜிக் டூ அப்புறம் பார்த்தா டீடெயில்ஸு இந்த மாதிரி டீகோடிங் இது பண்ணாது ஒன்லி ஆறு சேனலாக கன்வெர்ட் மட்டும் தான் பண்ணோம் ஸோ மற்றவங்க சொல்கிறாங்கன்னு அது சொல்கிறாங்க டீடெயில் எதுக்கு அது இருக்குன்னு சொல்லி கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க பையனோட அந்த ஐசி நம்பரை டேட்டா ஷீட் எடுத்து பாருங்கள் நெட்டில் இல்லைங்க எனக்கு டால்ஃபி டீடெயில்ஸ் தான் வேணும் அப்படின்னா காஸ்ட்டு கொஞ்சம் அதிகமாகும் ஸோ காஸ்ட்டை பற்றி பிரச்சனை இல்லைன்னா நீங்கள் அடுத்த லெவலில் உள்ள அந்த டீகோடிங் போர்டு இல்லைன்னா அந்த ப்ளூரை பேரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டால்ஃபி டீடெயில்ஸ் ஆடியோ கேட்டுக்கலாம் லாக்டவுனால் புதுசாக புதுசாக நம்ம வீடியோ எதுவும் போடமில்ல நம்மள்ட்ட இருக்கிறது தான் போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப நேரமாக பேசிட்டு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பார்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சாப்பிட்ண ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு ரொம்ப நன்றி அவங்களுக்கு பெரிய சல்யூட் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பார்த்துடலாம் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த பாக்ஸில் தான் அந்த கன்வெர்ட் போர்டு இருக்குது இந்த கன்வெர்ட் போர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிளிஃபர் அசம்பிள் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப அட்வான்டேஜாக இருக்கும் ஒயரிங் எல்லாம் கம்மியாக இருக்கும் காஸ்ட் மட்டும் அந்த மேனுவல் கண்ட்ரோலோட கொஞ்சம் கூட இருக்கும் இந்த கன்வெர்ட் போர்டு வச்சு நம்ம ஆல்ரெடி ஆம்பிளிஃபர் செஞ்சுருக்கோம் ஸோ அதோட லிங்க்கை மேலே டாப்பில் ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் பாக்ஸில் இப்போ என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூசர் மேனுவல் அப்புறம் அதோட சாவி ரிமோட் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கனெக்டிங் ஒயர்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ட் என்ட்லஸ் கண்ட்ரோல்னு வரும் அதுவும் இந்த டிஸ்பிளேவோட கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த டிஸ்பிளேலையும் ஒரு சில கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்வெர்ட்டோட மெயின் மதர் போர்டு இதில் தான் அந்த கன்வெர்டிங் ப்ராசஸ்லாம் நடக்கும் இந்த கன்வெர்ட் ஐசிங் கூட பின்னாடி இருக்கும் இதுதான் அந்த ஐசி ஐசி நம்பர் செக் பண்ணிக்கோங்க இது பார்த்தீங்கன்னா சப்புக்கு சப்புக்கான ஐசி ஓகேங்க எல்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம யூசர் மேனுவலுக்கு வருவோம் இது கண்ட்ரோல் டைப் அசம்பிள் பண்ணுறதை விட இந்த போர்டு வச்சு அசம்பிள் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க ஹீட்டை பார்க்கும்போது எனக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்த்தோம்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் டியூ டூ இன்புட்டு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பின்னாடி ஆர்சி பின் கனெக்ட் பண்ணுறலாங்க ஆறு சேனல் இன்புட்டு இது தான் ஆறு சேனல் அவுட்புட்டு ஸ்டீரியோ இன்புட்டு பவர் சப்ளை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது டிஸ்பிளே கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் போட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு போட்டு இப்போ அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே சைடு வருவோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிக்கல் கோயாக்சல் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான போட்டு அப்படி ஆப்டிக்கல் கோயாக்சல் போர்டு வைக்கிறீங்கன்னா அந்த மேலே டாப்பில் ரெண்டு பின் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை ஜ அப்படி ஜாயின் பண்ணிடணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூஎஸ்பி போர்டு அந்த டிஸ்பிளே அந்த போர்ட்டோட மெரிச்சு பண்ணுறது தான் அது எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூஎஸ்பி போர்டில் ஒரு சென்சார் இருக்கும் இல்லைங்க அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த சென்சார் அவுட்டை வந்து இதில் ஜாயின் அடிச்சிருவோம் அப்படி பண்ணுறதுனால மேஜர் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூஎஸ்பி போர்டு மொத்த ஃபங்க்ஷனும் ரிமோட் கிட்டில் வச்சே நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா ரெண்டுக்கும் தனித்தனி ரிமோட் இல்லாமல் ஒரே ரிமோட்லேயே கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி அடுத்து இது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷனல் தான் அந்த யூஎஸ்பியில் உள்ள கீ இருக்குது இல்லைங்க நெக்ஸ்ட்டு ப்ரீவியஸு அப்புறம் மோடு இந்த மாதிரி தனியாக கீ வச்சுக்கிறது தான் நமக்கு யூஎஸ்பியில் உள்ள கீயே போதும் அதனால் அது தேவையில்ல அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிக்கல் போய் ஆக்சல் ஆன் ஆஃப் பண்ணுற சுவிட்சும் அதிலே கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் வரும் அடுத்து பக்கத்தில் உள்ள லைன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் போர்டு கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படியே பேக் சைடு வந்தீங்கன்னா அந்த ஆப்டிக்கல் கோ ஆக்சல் போர்டு எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுங்க அதிலே அவங்களே கொடுத்துட்றாங்க ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் நமக்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டென் கே அப்புறம் ஒரு மூணு சென்னர் ரிமூவ் பண்ணிட்டு சென்னரை ரிமூவ் பண்ண சைடு மட்டும் ஷார்ட் அடிச்சிட வேண்டியதான்
ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்பிஎஸ் அந்த ரிமோட் கிட்டுக்கு தேவையான டுவெல் வோல்டு எஸ்எம்பிஎஸ் அப்புறம் தான் ஃபைவ் வோல்டு இந்த ஆம்பிளிஃபயர் போர்டுக்கு ஃபைவ் வோல்ட் பவர் சப்ளை கொடுத்துட போகிறோம் இதுக்கு நான் கொடுக்குற இன்புட் சிக்னல் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பிலேருந்து கொடுக்குறோம் இல்லைங்க அதில் வழியாக நான் ஸ்டீரியோ இன்புட் கொடுக்க போகிறேன் அதுலேருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் அவுட்புட் வருது இல்லை அதில் ஃப்ரண்ட்டு லெஃப்ட் ரைட்டு அவுட்புட்டை அந்த ஆம்பிளிஃபயர் போர்டில் இன்புட்டாக கொடுக்க போகிறேன் இந்த ஆம்பிளிஃபயர் போர்டில் லெஃப்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்பீக்கரு ரைட்டுக்கு ஒரு ஸ்பீக்கரை கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் அவ்வளோதாங்க மொத்த கனெக்ஷன் முடிஞ்சிச்சு வேறு ஒன்றுமே இல்லை இதில் இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு டவுட் அப்படின்னா நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருக்கோம்ல அதை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளியர் கிளியர் ஆகிடும் நம்ம ஆம்பிளிஃபராக செய்யும்போது யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருள் இதில் எதுவும் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணாமல் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி போர்டு அப்புறம் ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் போர்டு ஆப்டிக்கல் போர்டு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆறு சேனலுக்கு ஆம்பிளிஃபயர் பண்ணுற மாதிரி போர்டு நம்ம யூஸ் பண்ணல ரெண்டே சேனல் மட்டும் எடுத்து ஸ்டீரியோவாக நம்ம ரெண்டு ஸ்பீக்கர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளியராக புரிகிற மாதிரி நம்ம டேரெக்டாக டெஸ்டிங் போயிடலாம் இப்போ யூஸ்பி போர்டுலேருந்து அவுட்புட் வரும் ஆடியோ அவுட் போட்டு ஸ்டீரியோ அவுட் போட்டு வரும் அதை வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணணும் நம்ம யூஎஸ்பி போர்டு இதில் கனெக்ட் பண்ணாதனால டேரெக்டாக ஆக்ஸாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அடுத்து பவர் சப்ளைக்கான கனெக்டரை கனெக்ட் பண்ணிடலாம் அடுத்து ஆறு சேனல் அவுட் புட்டுக்கான போர்ட்டு இதில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஸ்டீரியோ ரெண்டு சேனல் மட்டும் எடுத்து நம்ம ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபியரில் கொடுத்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் அடுத்து டிஸ்பிளேக்கான போர்ட்டு இதில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ ஐசி கொண்ட ஒரு ஆறு வாட்ஸ் மினி ஆம்பிளிஃபயர் போர்டு ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் இந்த போர்டு யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் செய்கிறத பற்றி போட்டிருக்கோம் ஐ பட்டனில் லிங்க் தரேன் இந்த வீடியோவை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த போர்டுக்கு தேவையான பவரை இந்த ஃபைவ் ஹோல்ட் அடாப்டர் யூஸ் பண்ணி கொடுக்க போகிறோம் பவர் கான் ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படி இதில் சால்ட்ரு பண்ணிடலாம் அடுத்து நம்ம கன்வெர்டர் போர்டுக்கு தேவையான பவரை கொடுக்கறதுக்கு இந்த டுவெல் ஓட் எஸ்எம்பிஎஸை யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ எஸ்எம்பிஎஸை இதில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் அடுத்து நம்ம ரிமோட் கிட்டுக்கு ஆடியோ இன்புட் சிக்னல் கொடுக்கணும் அதுக்கு வந்து இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஃபீமேல் ஜாக்கை அந்த யூஎஸ்பி இன்புட் கொடுக்குற இடத்துல கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் யூஎஸ்பியோட இன்புட் சிக்னல் கொடுக்குற இடத்துல இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஃபீமேல் ஜாக்கை கனெக்ட் பண்ணியாச்சு நான் சொன்ன மாதிரியே ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் அவுட் புட்லேருந்து ரெண்டு லெஃப்ட் ரைட்டை மட்டும் ரெண்டே ரெண்டு சிக்னல் மட்டும் எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த ஆம்பிளிஃபயர் போர்டுக்கு இன்புட் சிக்னலாக கொடுக்குறதுக்கு இந்த அவுட் புட் சிக்னலாக அப்படியே நம்ம ஆடியோ ஆம்பிளிஃபயருக்கு இன்புட்டாக கொடுத்துடலாம் அடுத்து டெஸ்டிங்காக ஒரு மூணு இன்ச்சு ஸ்பீக்கர் லெஃப்ட்டுக்கு ஒன்று ரைட்டுக்கு ஒன்று கனெக்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே எல்லா வேலையும் முடிஞ்சது வாங்க சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம்
எனக்காக கடைசி வரைக்கும் வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீண்டும் அடுத்த வரைக்கும் சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அதை மறந்துடாதீங்க